。在欧美的电影中，俄罗斯黑帮的出镜率非常高。《深渊人》《极速追杀》等动作电影的反派都是说着俄味英语。满身腱子肉的俄罗斯壮汉，虽然欧美和俄罗斯一直不对付，但这些反派形象倒不是完全在丑化俄罗斯人，而是一定程度还原了社会现实。九十年代苏联解体后，俄罗斯黑帮成为席卷欧亚的一股黑旋风，在欧美、日韩甚至东南亚都有活动。俄罗斯帮派以纪律严明、心狠手辣而闻名。他们从事的行业非常繁多，他们最早靠色情行业起家，后来卖武器、卖毒品、开赌场、走私、洗钱，每到一处就建立起一个俄式生态圈，搞垄断生意。这位俄式教父崛起于前苏联时代，虽然在牢里度过了十几年，但他依然建立起自己的地下组织，甚至曾让小弟绑架法官，逼法庭判自己出狱。苏联解体后，伊万科夫远走美国，靠色情业吃下纽约地下世界的半壁江山。直到今天，他仍被海外俄罗斯黑帮称为教父。然而，在苏联这个红色世界、无产阶级专政国家，为什么还会有黑帮存在？伊万科夫巅峰时有多威风？他最后又是怎么死的呢？苏联不仅有黑社会，而且规模还不小。俄内务部材料显示，今天的俄罗斯本土有几千个帮派。近二十万人从事帮会活动，在苏联时代，这个数字可以抹个零。鼎盛时期的苏联有几万人从事黑帮活动，他们出生于六十年代，崛起于八十年代。苏联的几个领导人个人风格各不相同，所以苏联社会在不同时期的差异也很大。苏联黑帮就是在领导人一松一紧中诞生的。在慈父时代，苏联保持着最淳朴的理想社会风格，整个社会严丝合缝，人人按部就班的工作。社会没有闲散人员空间，但尽管如此，苏联仍然有一批不法分子在夹缝之中危害苏联的正常秩序。他们当时被称为反革命。后来，慈父同志建立了古拉格劳改营，把这些仇视社会的主要罪犯关了进去。据不完全统计，古拉格里曾关押过上千万政治犯、刑事犯和其他类型的犯罪分子。这些人在古拉格几十个劳改营里建立起一个社会生态，他们为了稀缺的物资而好勇斗狠。一些亡命之徒甚至以破坏秩序为追求，正是在这里诞生出了苏联最早的原始黑帮。二十世纪五十年代，因为慈父离世，大量劳改营被取消，共有七百多万犯人回到了家乡。当时带着黑帮文化的苏联囚犯参与到了社会建设中来，给苏联提供了劳动力，但同时他们也在苏联各地搞文化传播。他们把古拉格的反政府、暴力、人身依附文化带到了群众里。吸引了一些年轻人和对社会的不满的人，这一切在六十年代得到了进一步的发展。六十年代后期，苏联社会腐败，国内的特权阶层骄奢淫逸，社会出现明显的分化，普通苏联人的需求得不到满足，而官员在生活物资之外还享受着大量奢侈消耗品，这些物资一旦有剩余，官员也想将其变现。于是，当时苏联出现了最早的倒爷。倒爷从官员手里拿到物资，进入黑市倒卖，收入大头还给官员，自己拿点辛苦费。这种商业模式让苏联社会头一回出现大量脱产者。最早的倒爷就是那些有犯罪背景的劳改犯们。正经的苏联良民可没有做小生意的胆子，毕竟逮住就要判刑。有了暴力组织，再加上逐利行为，黑帮就这样在苏联壮大起来了。这些人团聚在一起，以倒买倒卖为生。他们一旦生活无以为继，就开始犯罪，比如组织民间黑市、拉皮条、帮人报私仇、开赌场、贩卖私酒等等。一九六零年代，在这样的背景下，一个打黑拳的拳手就在莫斯科崭露头角。他叫做伊万科夫，他的全名叫维亚切斯拉夫·伊万科夫。一九四零年出生在格鲁吉亚，卫国战争期间，他和父母在格鲁吉亚避难。直到1950年代才回到莫斯科生活。伊万科夫从小就不是个乖孩子。现在的资料显示，他第一次和警察打交道时才十岁，是因为偷钱包被警察逮捕询问。警察难以置信地看着眼前这个小不点在当时的苏联，他们很难想象这么小的孩子就有金钱观，而且胆子还这么大。后来，警察让伊万科夫的父母把他接走，严加管教。但伊万科夫非但没学好，还变本加厉。后来因为打架、偷窃多次被捕，都因为年纪太小被释放。青少年时期，伊万科夫爱上了摔跤和拳击，他跟着一帮街头青年到处打架惹事后来参与到了地下搏击当中。
当时的苏联人生活较为单调。六十年代，一些古拉格囚犯回到苏联各处后，把集中营里的拳赛和外围文化传播了开来。在冰天雪地里，那是犯人们最喜欢的消遣。伊万科夫作为一名拳手，在无护具的情况下打比赛。打赢了能从门票里分到钱，但渐渐的帮派分子来找伊万科夫打假拳，伊万科夫靠这种勾当挣了不少钱，并得到了帮派的认可，成为其中的一员。七十年代，伊万科夫成为莫斯科地下世界的名人。这一时期，他被称为“日本仔”。这个外号有两个解释：第一是说伊万科夫长得像亚洲人，所以叫“日本仔”。伊万科夫的确有亚洲血统，不过不是日本，而是蒙古。第二种说法是，伊万科夫为人心狠手辣。无论是打拳还是打架，都非常血腥。俄罗斯人就把他比作爱拿刀剖肚子的日本鬼子。伊万科夫第一次入狱是因为酒吧斗殴伤人，他晚年解释当时是在保护一位女性，这其实是给自己贴金。那个时代的苏联酒馆里就没有女性敢去喝酒。从七十年代到苏联解体，伊万科夫大部分时间都在牢里度过，罪名包括伤人、倒卖军火、洗钱等。这段时间不仅没让伊万科夫消沉，反而让他在监狱里打造了自己的势力网。一九七四年，伊万科夫在莫斯科布特尔斯卡监狱靠拳头打出天下，打服了监狱里的帮派分子，成为该监狱的老大。一九八二年，伊万科夫因为贩卖军火被送到西伯利亚服刑，这一去就是十年。伊万科夫在西伯利亚的监狱时，还通过当地的黑帮远程控制生意。狱中的狱卒一开始对伊万科夫暴力相向。但是伊万科夫打不还手，骂不还口，久而久之，连狱卒都敬重他的硬朗。伊万科夫成为了监狱里真正的主人。伊万科夫服刑的十年，正是苏联黑帮发展的黄金十年。这一时期，苏联内政混乱，戈尔巴乔夫的一系列改革不但没有稳定社会，反而助长了这种混乱。在苏联偏远地区，黑帮主持的地下秩序威慑力甚至超过了苏联政府。一九九零年，苏联政府因此开始全国戒严。军警武装在夜间巡逻，保持国内的秩序。同时，在监狱里的伊万科夫却急得如热锅上的蚂蚁。根据小弟们在外面传来的消息，苏联黑社会的发展形势是一片大好。他们卖私酒，放高利贷，收保护费，倒卖外国商品。各个黑帮老大摇身一变成为大亨。伊万科夫认为，其他黑帮正在挑战自己的势力，自己必须要出山了。伊万科夫很着急，他派人在莫斯科活动，最后居然绑架了一个法官，对他晓之以情，动之以理，让他给伊万科夫减刑。最后，莫斯科法院真的给伊万科夫减刑三年，让伊万科夫出狱。出狱后的伊万科夫带着手下杀回莫斯科，日本仔的名声迅速传了开来。一九九一年，苏联解体次年，伊万科夫看上了海外卖春这条发财之路，带着小弟转战米利坚，是要做美国的皮条王。伊万科夫可谓引领了九十年代苏联黑帮的转型。俄罗斯当时百废待兴，没什么赚钱的路子。但是资本主义世界发展了几十年，资本积累很厚，海外捞金才是王道。伊万科夫在美国什么行业都干，赌博、毒品、走私、卖春都能挣钱。但是他最喜欢的还是海外卖春。当时的整个华约世界经济都很差，女人们对生活质量不满，都想赚钱，整天想着往国外跑。伊万科夫的黑帮从俄罗斯和东欧招聘美女，骗他们说去法国工作，当服务员，一个月赚的比国内干部都多。黑帮通过伪造游客或者犹太人签证，将他们运到欧洲，到地方后就把他们关在地下妓院，强迫他们卖春。伊万科夫则在美国遥控全球生意，后来推广经验，让手下在德国、日本、韩国、泰国、菲律宾开枝散叶，生意纵横亚欧美三大洲啊！九十年代末。俄罗斯黑帮手上有几十万各国妓女，直到二十一世纪初，国际刑警联合各国严打地下贩卖女性犯罪，俄罗斯黑帮才稍作收敛。而整个九十年代，却是伊万科夫的人生巅峰。伊万科夫在纽约布鲁克林当上地下皇帝，坐着虎头奔穿梭在纽约，出入上流会所，还投资了影视行业，捧一些自己喜欢的女明星，过上了向往的大亨生活。相比之下，街上卖粉的黑人们天天枪战打得你死我活，但他们只赚点皮毛，因为毒品是俄罗斯人从东欧走私来的。此外，伊万科夫还是第一个俄罗斯黑帮基金的保护人，为在海外活动的十几个帮派保留一笔共同基金。这笔钱的保护者就是各帮派公认的教父，日本仔和后来的哈桑老爹乌索扬都享有此殊荣。但是，伊万科夫的好日子还没过几年，他就被美国联邦调查局逮捕了。
。俄罗斯黑帮的地下秩序让美国政府苦不堪言。美国为了打断毒品链条和人口买卖，在1995年以敲诈勒索和其他一系列犯罪罪名，将伊万科夫关了九年。2004年出狱后，他被引渡回国，继续因谋杀罪而受审。但这次伊万科夫本土作战，他显示了在俄罗斯的影响力。他参与的案子，证人全部死亡，伊万科夫自己被无罪释放。随后，他再次过上了富家翁的日子，终日纸醉金迷。俄罗斯黑帮有各种聚会、各种会议，都会请日本仔出席。在讲究辈分的黑帮里，日本仔这种承载着整个苏联黑帮历史的活化石，是所有大佬的长辈。公开场合，只要有他一出席，大家都有面子。如果双方爆发矛盾，双方先谈条件，最后让日本仔出席会议做个见证，双方都会信守承诺。2009年，俄罗斯黑帮最大的生意已经不是卖春了，而是赌场和地下彩票。这种无本万利的生意仅靠武力就能维持，而几乎每个俄罗斯黑帮都有不亚于正规军的火力，武力完全不是问题。这年夏天，两个俄罗斯黑帮为了赌场的分成而开战，打得血肉模糊，最后。一方决定请日本仔伊万科夫出面调和，伊万科夫对这种事儿驾轻就熟，他以为只是走个过场而已。七月二十八日晚上，伊万科夫从咖啡馆出门准备参加会议，结果一出门就身中五枪，他身边的三个保镖都没看到枪手，因为这名刺客是用狙击枪在隐蔽处射击，短时间内连射五枪打中腹部，枪法准的吓人。伊万科夫立即被送往医院，曾一度被救了回来。但是在挣扎了两个月后，伊万科夫多器官衰竭而死。作为俄罗斯的黑帮教父，伊万科夫的死成为世界新闻。日本仔纵横世界多个国家，没有人敢不给面子。如今他居然被公开射杀。俄罗斯媒体称是一批年轻的黑帮所为。这些人是苏联解体后崛起的黑帮，完全没有江湖道义和秩序概念。他们为了钱无恶不作，不把俄罗斯的教父们放在眼里。二零一零年前后，俄罗斯黑帮多次发生火并，日本仔哈桑老爹都被刺杀，前苏联的黑帮教父几乎全部凋零。同时，一帮更狠辣、更没底线的俄罗斯帮派走向了世界，给欧美各国带来了噩梦。不要忘了打开小铃铛通知提醒，第一时间观看最新视频。